जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेट्स जो हमारे पास है वो हम ले रहे हैं इनमें से फोर्टी सिक्स सीट्स वो है जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो लीग है हमारे साथ जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और थर्टी नाइन सीट्स वो है जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने तीन बेंच मार्क्स हैं जिनके ऊपर हमने इसको उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सेवन जो दर्जात फॉर्म फोर्टी फाइव में है वो फॉर्म फोर्टी सेवन में नहीं है ये पहला बेंच मार्क है दूसरा बेंच मार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाद दफा नेशनल असेंबली में पोलिटिकल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं तो ये दूसरा बेंच मार्क हमारे लिए था और तीसरा बेंच मार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई कोई शख्स हारा है जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं सिनाबिया साहिब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामला को आगे बढ़ाए सिनाबिया थैंक यू शुक्रिया की आप लोग यहाँ पर आज पी टी आई के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं थैंक यू सो मच एवरी हम सबसे पहले हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर वन फरत खान की वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज
I'm addressing the international media and that's why I'm going to be talking in English audience. The second half of the presentation is going to be in Urdu and Simabia will present. In the first slide, uh, we got 1.25 million votes in Karachi. And out of the seats, we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 36, 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the uh, situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 feet. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. Ye right side of stage, ya chup kar jai, ya ne kar jai. Please, it was a kind of bahar jai. Chup ne kar sakte, to sorry bahar jai yaase. Jai yaase. Please, we don't need you. Out. Next slide. Next slide, please. Ye zara detail dikhe. Left slide dikhe dekhe ga. Again, 3 a.m. PTI independence, 154. PMLN 47, People's Party 47, NQM 4, and JUI 4. Next slide, please. The countrywide robbery that took place via Form 47, in violation of Article 92 of the Election Act, just have a look at all the provinces. From Khaibar Pakhtunfa, we were winning 42 seats, and the ECP stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning three, and all three were stolen from us. In Punjab, we were winning 115, and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting four, and we only got one. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few uh, constituencies, so please bear with me. These, worth, these are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our SAS card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Uh, in, please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In, in NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is still 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000, and in the end, they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button first, I know, Please, Agil Jaini. Okay. 234, they change you. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment, and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered. Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. 
have a look at the PDF document, the graph, please. Open up the graph, please. Please start scrolling through them. Have a look at all these areas. That's 47, 48, 49. Patek 50. Rabal Pindi 53. Taxera 54. Rabal Pindi 55. Rabal Pindi 56. Rabal Pindi 57. Chakwal 58. Jalam 80. 60, sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Tobatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Fakhpatan uh, National Assembly 139. Mutan National Assembly 148. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Simabi has done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you two links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. We've done our homework and I can assure you our lawyers are going to have a field day with us. Thank you so much. Thank you so much, Shandana. Thank you, Ji. So, Pakistan me isse pehle bhi Pakistan ki tarif rahi hai ki kabi bhi Pakistan me jo hai wo dhangi ke bagair koi election nahi. Lekin is baar to ek had जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया धान की लिंग का कि धान लाओ और उसकी बेहतरीन एग्जांपल्स जो हैं आपको नजर आएंगी इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आते आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में और जैसे हमारी यासीन आपा लीड कर रही थी एन ए वन थर्टी पर रात तक मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया साइड नंबर टू प्लीज Rehana Appa, the great mashallah, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. In ke madhe mukabil the Khaja Asif sahab, jin ko hamesha se sivai precise karne ke aur kuch nahi aata, ya zulm karne ke alawa kuch nahi aata. Rehana sahiba, raat tak went ka rain thi, mashallah. मुझे I'm sorry I can't see this slide properly. Can I have Okay. आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह खाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है तो ये इसे कहते हैं रगे और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया Next slide please. ओके जी यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे एन ए फोर्टी सेवन के कैलमेट यहाँ पे खड़े हैं शेख शाहीन साहब इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शेख शाहीन साहब के वोट थे लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया ये होती है लगे Next slide, please. Okay, ji. Ab aate hai Rawal Pindi ki taraf. Hamare share ne, hamare chite ne, yaha se and a chapan se election lada Shahriyar Riyaz sahab ne. Jinnoh ne, mashallah, ek bhadpoor kisam ke liye ki, lekin, unfortunately, Haneer Fabazi sahab, ke joh shiru se, chori me kaafi mahir hai, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे तीन बजे के बाद 
तीन बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे लेकिन उसके बाद हनीफ अबासी साहब जो है वो सबक ले गए उनसे थैंक यू शेरियार भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज एन ए टू थर्टी सिक्स कराची आलमगीर खान वर्सेज हसन आप इसमें देखिए कि किस तरह से जैसे शामाना ऊपर भी आपको बताया कि कराची में बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है कि हमने सारी सीट वहां से बैन की थी लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन सागर जो है वो जीत गए और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं अगर आप उस साइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे उनके जो जीरो थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पलड़े में डाल दिए और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते नेक्स्ट लाइन ओके जी मोहम्मद हारिस मेो वर्सेस जावेद हनीफ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे थे लेकिन सुबह किसी और ने सब कर लिया नेक्स्ट दी ग्रेट अयाज अमीर साहब कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशा बट अनफॉर्चुनेटली तारिक ताहिर इकबाल साहब उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे तो ये रह गई है इन तमाम चीजों से सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाजे जंग जो इन्होंने डेढ़ साल से जो है बरपा कर रखा था उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुले आम धाम जा किया नेक्स्ट लाइन प्लीज एन ए वन सिक्सटी फोर मलिक इजाज वर्सेज रियाज पीर ज्यादा जो कि रात तक अठारह हजार की लीड से जीत रहे थे लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई नेक्स्ट एन ए टू फोर्टी थ्री शुजात अली वर्सेज अब्दुल कादिर पटेल जो कि रात तक चार हजार की लीड से जीत रहे थे लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए वैसे सब लोग नोट कीजिएगा जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे एन ए इलेवन सैयद फरीन वर्सेज अमीर मुकाम अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो ये तो आपको अंदाजा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट जी पी के सेवेंटी टू पी के सेवेंटी टू महमूद जान वर्सेज कामरान अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊँ कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहाँ पर ठीक है वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया माशा ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहाँ पे आर ओ से उनका कमाल है ये ओके जी फिर हमारे पास एन ए फोर्टी के मलिक औरंगजेब खान जो कि अट्ठतीस हजार से जीत रहे थे उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई जिसमें मौलाना को जुटवा दिया गया जिनके से अठारह हजार वोट थे नेक्स्ट जी आ जाते हैं हम आप लोग पेक्टोरियल देख सकते हैं ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन पर जो है शो हो रहे थे आप देखते जाए प्लीज एक साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पर जाते जाए कि किस तरह से जो है धांधली की गई है और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है नेक्स्ट प्लीज ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे कहेंगे आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे थैंक यू नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज थैंक यू गर्ल्स 
जी अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर टू जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान ने भी के इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगल की गई तो उसके बाद उन्होंने बड़े बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए आर ऑफिस के सामने इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्युएंसी तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और कितनी इस वक्त कितने इश्तराल में है पब्लिक कि हमें हमारा छोड़ी हुआ हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो थैंक यू ओके सो दिस इज रावल पटी एन ए फिफ्टी सेवन एन फिफ्टी सिक्स ने ये प्रोटेस्ट किया था जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया हमारे लोगों को गोलियां मारी गई इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्युएंसी जो है वो मौजूद है जिनके प्रोटेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं बरबरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो धमका किया नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सलमान अकरम राजा साहब Once the boards have all 
being brought to the office of the returning officer who is a state official. And once the forms form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer. One expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious forms 47 were created which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials are responsible for safeguarding the election when we run over, then do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan to be conducted in Pakistan becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our assembly was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home cut into during the dark of night. So with this atmosphere, we went into the, into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. The people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes and I went to women's polling stations that day when illiterate women were standing queuing in lines for hours and they had actually painted our election symbols on their, on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you know who you are standing for. We know what you are standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. <laughs> However, what happened was equally Disgusted. We had magnificence on one side and disgusted assault on the election on the other. So during the night, in my case, for instance, in the 128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a, a, a carnival, carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling in into the RO's office, I was sitting there, I've gone there around 6:30 to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 candidates. 100,000! 
But at 10.30 p.m. I was ousted from the RO's office. There is a video that is, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who is my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a the chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake form 47 that they announced at 1 p.m. the next year, the 9th of February. Which had nothing to do now what they did was, what's ridiculous. They could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in the hall in my constituents. This was a massive vote, the vote greater than any other in the hall. So then, they showed my opponent who had not actually gone beyond 60,000 as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency and a one to eight to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under MA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the national assembly turnout and the provincial assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the provincial assembly and for the national assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking on this to the boards, we have taken on this to the election commission, and we have our forms with us. Here I have the form 45 that we filed in the election commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in three days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world. To say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And consequence of this is most serious for the country. Kindly see, have we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had, had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. Turn every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMNN which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. Urdu mein thoda sa kahunga, dekhe, halke mein aapne ye dekhna hai, ki jo subhai assembly ke vote hai, us halke mein, unme aur kami assembly ke voto mein fat kitna hai. Mere hal, 1 to 8 mein, 1 lakh 10 hazar voto ka fark hai. Ye wo vote vote hai, jo mere mande mokabil ko chhoop nani gai. Aur ye cheez har halke mein hui hai. Jab aap national assembly aur provincial assembly ke voto ko usi halke mein dekhe ke, to aap ko nazar aye ga ki us te nua kya. اس سے زیادہ آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے سارے فارم فورٹی فائیو دیکھ ہی سکتے ہیں یہ آن لائن موجود ہیں ان فارموں کو کوئی شخص دو دن میں نہیں بنا سکتا تھا ہم نے الیکشن کمیشن میں فارم یہ فارم فائل کر دیئے تاکہ یہ انظام نہ لگے کہ کسی لیے بعد میں بنائیں لیکن ان فارموں سے زیادہ جو فرق ہے پروینشن اور ناشنل کا وہ آپ کو سب کچھ بنا دیتا ہے ہمارا پیغام لے کر جائیے جمہوریت کی خاطر پاکستان کی استحقام کی خاطر اور ساری دنیا کو بتائیے کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت کو موقع نہیں ملے گا پاکستان میں استحقام نہیں آئے گا یا ہم اپنی بہن علیمہ آبا کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں دو کار تاریخ ہونی چاہیے ہماری اس بہن کو بہن
बहुत-बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस वी आर ग्रेटफुल और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह तआला बहुत जल्द इमरान खान बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे درمیان होंगे और इंशाल्लाह एक बार फिर